nós conversamos com os freis Evandro e Henrique sobre São Francisco e agora nós vamos continuar falando sobre São Francisco com um cidadão devoto, dedicado, né, defensor da integração da região dos Campos Gerais, o maior divulgador do Quenho de Guartelá. Não foi ele, naturalmente, que inventou o Quenho de Guartelá, né? mas foi ele que colocou na mídia nacional o Quenho de Guartelá. Eu lembro, aos tempos da TV Manchete ainda, veio uma equipe especialmente aqui em Castro para fazer um programa sobre o Quenho de Guartelá, contar para o Brasil que aqui nós tínhamos um dos maiores quenhos do mundo. Conosco, Isidro Constantino Guedes. Boa tarde. Boa tarde. Que satisfação estar aqui, revê-lo, estar aqui em Ponta Grossa, na TVM. E Pronto. essa coincidência feliz aí do São Francisco, dia 4, no dia do São Francisco? Hoje a gente estava num trabalho aí do, de um outro projeto que a gente está desenvolvendo, né? Hoje, desde cedo, eu, a primeira coisa que eu fiz quando acordei hoje, eu tenho uma coleção de São Francisco na minha sala, onde tem lá quadros, tal, tem 300 e pouco São Francisco. Eu estava lá, Poxa. E, e uma Santa Clara só, né, no meio de todos aqueles. É. Mas eu estive lá porque é, é, São Francisco, eu vejo São Francisco como um, um santo, como uma pessoa, como uma luz, né, no mundo atual. Né, porque certo. o São Francisco lutou pelo pobre, lutou pelo animal, lutou pela natureza. Pela natureza. Então, eu, eu recentemente, Adair, eu participei de um concurso, na, na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, é, eles pediam, até foi levado para uma moça aqui de Ponta Grossa isso, que lá na pousada a gente usa um artigo que uma vez eu estava indignado vendo um programa de televisão, fiquei indignado, e eu estava lá no Rio Grande do Sul, uma das obras que eu, que eu toquei nesse país aí, e resolvi escrever um artigo. E o artigo tem tudo a ver com São Francisco, embora não é citado São Francisco. Certo. Eu fiz aquilo, foi publicado em vários jornais, e passou-se anos e eu usei isso na pousada como, uma, como um instrumento de apresentar o que está acontecendo no mundo atual né, em relação ao que São Francisco disse lá atrás e que quase 900, 850 anos depois continua atual continua, e o pessoal continua fazendo a mesma coisa quer dizer, acabando com o planeta então, eu, é, é, essa moça esteve fazendo uma visita uma Ponta Grossense e o irmão dela que de Ponta Grossa é professor na Universidade de Unidos e veio de, ela mandou esse escrito e eles pediram para que eu fizesse um vídeo explicando aquilo. Tem uma regra toda e nós fizemos. E esse vídeo, para quem quiser assistir, é só entrar no Google, ou melhor, na, na, no YouTube, e colocar a Orquestra de Deus, que aí vão entender tudo o que aconteceu. Então, é um ensinamento franciscano né, do que está acontecendo no planeta, essas desgraças todas. Né, porque é, a gente explica ali... Que, que a floresta, a natureza, a floresta em si, ela é um, uma orquestra. Cada ser vivo da floresta é um instrumento musical. E o maestro é Deus. Certo. Assim que o homem começa a tirar, sem planejamento algum, esses elementos, esses instrumentos da, da floresta, a floresta desafina, desanda, desmancha. Então é o que está acontecendo com o planeta. Nós tiramos todos os instrumentos que regiam aquela harmonia que aquela orquestra tinha. E está acontecendo isso aí, a gente prova através de vídeo real. O Guedes é proprietário da pousada do Quartelá, divisa de Castro com, com Tibagi. Né? Você andou plantando uma meia dúzia de pinheiro lá, né, Guedes? Bom, pinheiro a gente plantou 250 mil pinheiros araucária. 250 mil pinheiros araucária. 85 mil pitangueiras. 85 mil? De 17 qualidades. Está faltando uma só que tem na região, mas eu não consigo, que é uma pitanga de campo. Plantamos 58 mil embuias, que a gente ganhou o um título aí de reflorestamento. Que nem existe mais. Assim. Reflorestamento de embuia, é, mas eu acho que os 58 é muito pouco para o tamanho do Brasil. Então teria que ser recorde de um milhão, não 58 mil. E assim a gente chegou a 422 mil árvores sem receber uma muda sequer oficial de alguém. Poxa. Sem apoio nenhum. 422 mil catalogadas. Sem contar aquelas que a gente planta por diversão, uma jabuticabeira ali e tal. Qual é a área que você tem ali, Guedes? São 110 alqueiros. Ah, 110 alqueiros. 70 alqueiros no município de Tibagi e 42 no, 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 município de Castro. no município de Castro. E ali você levantou uma estátua de São Francisco. De São Francisco. Porque foi é. a primeira coisa que a gente queria fazer 
como uma homenagem a esse homem que viveu no passado, esquecendo a parte do santo, entendeu? Certo. Falando na parte direta do homem que foi Francisco de Assis, ou seja, Giovanni Francesco Bernardoni. Ele foi um rapaz que passou por um momento, como todos nós, foi revolto, tudo mais, esteve numa guerra, e no meio dessa guerra, justamente, é que ele teve a primeira visão dele e fundou a, 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 a ordem franciscana toda, né? contra tudo e contra todos, só o Papa certo. do lado dele. É. Então, e, e foi assim uma, uma, uma abertura, e depois Santa Clara junto, né? tanto é que eu vi aqui os, os dois irmãos falarem a respeito de outras religiões, uhum. por exemplo, no Espiritismo, Francisco é uma luz. Certo. É um espírito de luz, Aliás, né? Ponta Grossa tem aqui né, a Sociedade Espírita que é Francisco de Assis. Então, é, é, dando é, até o nome. É, 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 um, é um, uma pessoa que eu queria homenagear pelo fato de, em 1200 e pouco, já ter a visão que hoje o homem moderno não consegue ter, que nós estamos acabando com o planeta. Né? Nós estamos acabando com os nossos rios. Estamos acabando com tudo, com aquilo que milhões de anos demorou para ser feito, Adair. Sim. E é uma coisa séria. Quer dizer, pessoas ainda jogam lixo na rua, jogam lixo dentro do, do, do rio, tratam mal animais. Quer dizer, recentemente você entra na internet, põe lá maltrato de animais, meu Deus, põe fogo, matam. Né? Eu não posso ver um animal jogado na rua. Né? Como gente também, porque nós somos animais. Só que nós, sim, sim. a diferença é que dizem que nós somos racionais. É, dizem. Eu não sei. Eu acho que hoje, na hora que, aí. na hora que o nosso irmãozinho aqui for lá batizar os animais, tem que ir muito político na fila ali, sabe? <risos> Olha, bem, bem lembrado. Né? E que o santo de hoje continue a iluminar os seus caminhos. Muito obrigado. Viva é. Giovanni Francesco Bernardoni. O TV Mervista desta terça-feira, quarta-feira, não, dessa terça-feira, dia 4 de outubro, fica por aqui. Boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser.